আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি আমরা যারা সরকারি চাকরিজীবী যারা প্রথম রিটার্ন সাবমিট করব আর কি এর আগে যারা সাবমিট করেন তাদের কিভাবে আমরা সাবমিট করব আর কি সেই সংক্রান্ত একটি টিউটোরিয়াল আশা করি আপনাদের খুব উপকারে লাগবে তো এর জন্য কিন্তু প্রথমে আমাদের টিন সার্টিফিকেট খুলতে হবে টিন সার্টিফিকেট ক্রিয়েট করতে হবে মানে টিন নাম্বারটা বের করে নিতে হবে তো এই সংক্রান্ত ভিডিও কিন্তু আমার চ্যানেলে আছে পাশাপাশি আপনারা ইয়ে আমার ফেসবুক আইডি তো পাবেন কীভাবে ই টিন সার্টিফিকেট বের করতে হয় স্পেশালি ই টিন নাম্বার বের করতে হয় সেটিও পাবেন আর কি তো আজকে আমি একজন সরকারি কর্মচারী তার প্রথম রিটার্ন সাবমিট করব আর কি যিনি এর আগে কোনো রিটার্ন সাবমিট করেননি যেহেতু আমাদের নতুন নিয়ম বা পরিপত্র অনুযায়ী সকল সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের রিটার্ন সাবমিট করতে হবে এক থেকে বিশ গ্রেড পর্যন্ত একটা নির্দেশনা এসেছে তারই প্রেক্ষিতে কিন্তু আজকে আমরা মানে এখন আমরা সবাই প্রস্তুতি নিচ্ছি যে রিটার্ন সাবমিট করার যার কারণে এই ভিডিওগুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা যাতে আপনাদের কিছুটা হলে উপকারে আসবে তো চলুন আমরা শুরু করি শুরু করার পূর্বে আপনাদের কাছে বিনিয়ত অনুরোধ আমরা যদি ইউটিউব থেকে দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন পাশাপাশি আমার ফেসবুক আইডিতে যদি দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই আইডিটি ফলো দিয়ে আমার পাশেই থাকবেন তো চলুন আমরা ভিডিওটি শুরু করি ডিয়ার ভিউয়ার্স আমরা এখন ডেস্কটপ স্ক্রিনে তো আমাদেরকে এখন এন বি আর ই ট্যাক্স এন বি আর সাইজ মানে ওয়েবসাইটে ঢুকতে হবে এর জন্য একটা ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করতে হবে জন্য আমরা একটা ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করি হ্যাঁ তো ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করি আমাদের সার্চ বারে লিখতে হবে ই টি এক্স এন বি আর ই টি এক্স এন বি আর লিখে সার্চ করলেই বা ইন্টার দিলে আর কি ক্লিক করার পর ক্লিক অথবা ইন্টার দিলে আপনাদের প্রথম লিঙ্ক একটি দেখতে পাবেন যে ই রিটার্ন তো ই রিটার্নে কিন্তু ক্লিক করলে আমাদের কিন্তু মূল ইন্টারফেস দেখাবে এই যে এটা হচ্ছে আমাদের মূল ইন্টারফেস আর কি আমাদের ন্যাশনাল জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এন বি আরে কিন্তু একটা হোম পেজ এখনও কিন্তু আমরা ভিতরে প্রবেশ করতে পারিনি তো যাই হোক আমাদেরকে কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করতে হবে কোথায় এখানে কিন্তু দেওয়ার সাম অপশান স্যার এখানে কিছু অপশানস আছে তো আমাদের কিন্তু এখানে জাস্ট আমাদের ই রিটার্ন নিয়ে কাজ করবো আমরা সেহেতু ই রিটার্নে ক্লিক করবো আমরা ইয়েস তো এইখানে কিন্তু আপনাদের যদি লগ ইন করা না থাকে তো অবশ্যই লগ ইন করতে হবে অথবা যদি রেজিস্ট্রেশন না করা থাকে এখনও তাহলে অবশ্যই রেজিস্ট্রেশন করতে হবে আপনি রেজিস্ট্রেশন আমি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়াটি আপনাদের দেখে দিচ্ছি জাস্ট এখানে আমরা রেজিস্ট্রেশন প্রক বাটনে ক্লিক করব করলে কিন্তু কী আসবে প্রথমে আপনাদের টিন দিতে হবে তারপরে কিন্তু আপনাদের একটা আপনাদের নামে নিবন্ধিত আর কি আইডি মানে নাম নিজের আইডিতে নিবন্ধিত একটি মোবাইল নাম্বার দিতে হবে স্পেশালি মনে রাখতে হবে আমরা যখন ই টিন খুলছি মানে টিন নাম্বার খুলছি তখন যে মোবাইলটি আমরা ইউজ করেছি অবশ্যই কিন্তু ম্যাচ করতে হবে সেই মোবাইল নাম্বার দিয়ে কিন্তু এখানে এন্টার করতে হবে তো তারপর ক্যাপচা পূরণ করার পর কিন্তু ভেরিফাই করলে কিন্তু আসলে হয়ে যাবে ভেরিফাই করার পর কিন্তু আর একটা ধাপ আছে আমি জাস্ট আপনাদের রিমাইন্ড করে দিয়েছি সেই ধাপটি হচ্ছে আপনাদেরকে কিন্তু এরপর ও টিপি যাবে চার সাড়ে চার মিনিট বোধহয় মধ্যে কিন্তু ও টিপিটা আপনাদেরকে কী কনফার্ম করতে হবে তো ও টিপি কনফার্ম করার পর কিন্তু আর আরও দুটি কাজ আছে দুটি কাজ হচ্ছে সেটি হচ্ছে আপনাদের হচ্ছে পাসওয়ার্ড কিন্তু অবশ্যই একটা ক্রিয়েট করতে হবে মানে পাসওয়ার্ড আপনাদের দিতে হবে সে পাসওয়ার্ড আপনার নিজস্ব অবশ্যই ডায়েরিতে সংরক্ষণ করবেন সে পাসওয়ার্ডের মধ্যে থাকতে হবে অবশ্যই স্পেশাল ক্যারেক্টার আর থাকতে হবে বড় হাট ছোটা তো অক্ষ থাকতে হবে এবং নাম্বার থাকতে হবে তো মনে রাখবেন স্পেশাল ক্যারেক্টার থাকবে বড় হাতে ছোটো হাতে অক্ষ থাকবে এবং নাম্বার থাকবে সব কিছু সমন্বয় কিন্তু আপনাদের পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট করতে হবে পাসওয়ার্ডটা কিন্তু অবশ্যই ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করতে হবে যেহেতু আমার রেজিস্ট্রেশন করা আছে সেহেতু আমি এখানে যাচ্ছি না আমি জাস্ট সাইন ইন অপশনে ক্লিক করব সাইন ইনে চলে যাব হ্যাঁ 
तो अब मैं यहाँ कैप्चर पूर्ण करे साइन इन करो अपन जो कैप्चर जो एक बुश्ती समस्या होती है अपन कैप्चर किंतु यह कोई नहीं तो पायें चेंज कोई नहीं तो पायें हाँ कैप्चर है ये से जस्ट हम लोग साइन कर दो अपना चुले ऐसे थे मूल होम पेज़े तो एक है ना अपना देख बेन आमादे किन्तु प्रक्रिया शुरू है किसे माने कि आमादे अपन मेन कार्यों को हम शुरू है किसे ए पेज थे कि जस्ट हम लोग बाम पासे देखते पड़ते हैं किसी ऑप्शन आ चें एक है ना सिंगल पेज रीटर्न आ से एक है ना सिंगल पेज जो अपनी सबमिट करते पारें जो दी ना चंत डिटेल जितने आमी सिंगल पेज वो तो लाइक कोई ना सिंगल पेज वो तो इनफॉरमेशन आ शुले देवा जाए ना जस्ट आमी डिटेल रिटर्न सबमिट कर जो अपन देख रिकमेंड कर बो तो अम्म अम्म किन्तु ऑटोमेटिक डिटेल रिटर्न चुले शेची तो देखें देखें निकलते बाय डिफ़ॉल्ट बाम पासे ऐसे में इनफॉरमेशन था के इटा जस्ट किसी को तहाबे ना आमदेर जस्ट इटा बाय डिफ़ॉल्ट ही थक बे एक है ना हेड्स ऑफ इनकम है आमदेर की को तहाबे जी तो आमदेर एक व्यक्ति टी एक जन शॉर्टकारी चाकरी जी भी एवं शे सैलरी शंकरन तो किन्तु हिसाब uh, एक तो ऑप्शन ही शब्दित होगे। आज जो दूसरा ठीक दें तो दूसरा ऑप्शन किंतु इंडिविजुअल अपने लिए ही शब्दित होगे। एवं दूसरे ऊपर भीती कोई किंतु अपना कॉर निर्धारण होगे आगे। तो हमरा यहाँ कौन जेतो हमरा ए व्यक्ति ने शक्य चाकरी जी भी एवं शे प्रथम रिटर्न सबमिट कर चुके जाकर उन्हें शे शुद्ध सेलाई थे कि तब प्राप्त तो आईटी किंतु प्रदर्शन कर कर आ गया कि मन प्रदर्शन कर भी तो जो नाम रहा है कौन तो एक है तो कि टिक दवा से हम सेवन कंडीने कोई चोर पॉइंट है पे चोर एक है ना कि तो क्या बेपारा से एडिश कुनो सिटी कॉर्पोरेशन के अंदर है होया कि शेखे तो किंतु अपने सिर्फ कोई बंद ढाका आसे चौटोग्रामा से एवं आधा सिटी कॉर्पोरेशन आसे अमार जेतु बाशा सिटी कॉर्पोरेशन के बाहरे आउट ऑफ सिटी कॉर्पोरेशन तो ये नहीं आता एरिया में सिर्फ कुल्लम एक है एक बेबारा से जुद्दा होतो जुदी आपने मुक्ति जुद्दा पुरी बंदी व्यक्ति वही तो जो भी वही बाबा कौन शेके देखें ठीक जीवन तो अपनी कॉर रियाच चाचिन की ना अपना बिनी वगैरह बहुत तो जो अवश्य ही ये थक बिखरने बाय डिफ़ॉल्ट आ शेयर होल्डर जो भी अपना थाके तो ये दिवे ना थले नोट दवाई थाके इखाने इखाने एक इम्पोर्टेन्ट फैक्ट होती है कि any offshore property during the income year एहने बुझा अच्छा है कि आर अच्छे have house property city को अप्षने मदे जुदा house property थे तो अप्षे yes दिवन दे एक तिरी आमार किसी भी नहीं शे तु एहने सब गए नो नो दिया दावा है अच्छे एक तर शादान तो नो दिल बाई सब गए बाई default नो आशे दाए तो नमा seven continue इखनो ऑप्शन गुलाते किन्तु इम्प्लॉयमेंट टाइप है से तो आपनी आपना चाकरी मने टाइप टेकी आश्चर्य जेते ये बिकती थी हमार गवर्नमेंट इम्प्लॉय शे किन्तु आईबस प्लस प्लस से माध्यमिक किन्तु सैलरी वो इट्रो करे जाके उन्हें आमी दिए से गवर्नमेंट पेस के पेमेंट आईबस थ्रो आईबस प्लस प्लस शिक्षा प्रतिष्ठान जरा आई बस प्लस प्लस मतलब शिक्षा मने बेतुन उत्तरण करें ना बाब बेतुन तो ज़्यादा होय ना तार दिवे नहीं था आज जो अपने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट दिवे ना जो दी 
salary subject to reduce tax rate ba ei jeto kono option hoy theke obosshoi seta tick diben jeto amar byakti ti government pay scale madhye i bus plus plus er madhye kintu beton tole she jaygay one amra i bus plus plus diyechi ekhane kintu name of obish ta diye diben ar designation ta diye dite hobe ami diye diyechi ekhane ekta important fact ache ekhane kintu basic pay apnar 12 masher i kintu ekhane dite hobe ami abate abar apnader gyatarthe boli je ashole amra jokhon je obish theke চাকরি করি যে অফিসে চাকরি করি আমরা যে সরকারি অফিসে সেই অফিস থেকে কিন্তু অবশ্যই স্যালারি স্টেটমেন্টটা নিয়ে নেবেন গত অর্থ বছর আসলে আমাদের 12টা বেসিক পেতে কত আসলো সেখানে দিতে হবে এখানে 12 মাস আগে কি সবকিছু 12 মাস এখানে হিসাব হবে তো সেখানে কিন্তু আলাদা করে ইন্ডিভিজুয়াল থাকে সবকিছু খালি জাস্ট আপনি সেই রিপোর্টটা দেখে এখানে ইনপুট করতে পারবেন বেসিক পে থাকে হাউস রেন্ট থাকে মেডিকেল অ্যালাউন্স সব আলাদা আলাদা করে থাকে জাস্ট আপনি শুধু টোটালটা এখানে দেবেন গত অর্থ বছরে আর কি বারো মাসের বাংলা নিউ ইয়ার থাকে ফেস্টিভ্যাল উৎসব মানে বোনাস থাকে এডুকেশন অ্যালাউন্স থাকে জিপিএফ ইন্টারেস্ট এইখানে একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট আছে এই যে এই তিনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই তিনটা কিন্তু আমি অ্যাড করেছি আপনাদের অ্যাড মানে থাকবে না জাস্ট আপনাদের কিন্তু এই যে প্লাস আইকনে নিচে প্লাস আইকনে ক্লিক করে কিন্তু অ্যাড করতে হবে তো জিপে পিনটেস্টটা অবশ্যই আপনি অ্যাড করবেন এবং আপনার সন্তানদের যে শিক্ষা ভাতা পান সেটাও অ্যাড করাবেন পাশাপাশি টিফিন অ্যালাউন্স কিন্তু সবারই কম বেশি আছে সেটাও কিন্তু অ্যাড করাবেন তো জিপিএ ইন্টারেস্টটা কিন্তু আমরা কোথায় পাবো অবশ্যই আমি কিন্তু আপনাদেরকে রিমাইন্ড করে দিচ্ছি আমাদের কি কি ইনফরমেশন লাগবে এই রিটার্ন সাবমিট করতে গেলে অবশ্যই আমাদের যে অফিসে আমরা চাকরি করি সেই অফিস থেকে স্যালারি স্টেটমেন্ট গত অর্থ বছরই লাগবে পাশাপাশি আমরা যে জিপিএফ এর টাকা রাখি বা চাঁদা কর্তন করি সেই জিপিএফে কিন্তু অ্যাকাউন্ট স্লিপটা লাগবে গত অর্থ বছর এটা কিন্তু অনলাইনেও আপনি ঘরে বসে কিন্তু অ্যাকাউন্ট স্লিপটা পেতে পারেন এ সংক্রান্ত ভিডিও কিন্তু আমার চ্যানেলে আছে অবশ্যই দেখে নেবেন তারপরও অ্যাকাউন্টস অফিস থেকে কিন্তু প্রতি বছর এমনিতে দিয়ে থাকে জাস্ট আগস্ট সেপ্টেম্বরের দিকে বা নভেম্বর অক্টোবরের দিকে জাস্ট আপনি কন্ট্যাক্ট করে নিয়ে নিতে পারেন নিতে হবে আর কি তাছাড়া কিন্তু আপনি জিপিএ ইন্টারেস্টটা এ বছর গত মানে গত অত বছর আপনি জিপিএফে ইন্টারেস্ট বাবদ কত পেয়েছেন সেটা কিন্তু উল্লেখ করতে হবে আর টিফিন অ্যালাউন্সটা কিন্তু দিতে হবে এখানে তিনটা অপশন কিন্তু আপনাকে আলাদাভাবে এই প্লাস আইকন থেকে ক্লিক করতে হবে তো আমরা এখন সেভেন কন্টিনিউ চলে যাবো এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট আমি আরেকটা জিনিস ওপেন করি যেটা লাগবে হুম আমাদের এক্সেল এক্সেল শিটে কিছু হিসাব নিকাশ আছে আছে আমরা সেটা একটু ওপেন করে নিলাম তো আমরা কোথায় ছিলাম হ্যাঁ এই যে এমপ্লয়মেন্ট সামারিতে আমরা যাবো ক্লিক করব আপনি ইনপুট করার পর কিন্তু সেভ দেবেন আমি জাস্ট আবার যাচ্ছি এমপ্লয়মেন্ট সামারি চলে আসলো আমরা ব্যাকে যাই ব্যাকে সবার প্রথমে চলে গেছে আচ্ছা এইখানে এখানে কিন্তু সব কিছু আমরা ইনপুট দেওয়ার পর কিন্তু অবশ্যই এইখানে সেভেন সেভ ড্রাফট অথবা সেভেন কন্টিনিউ দিবেন সেভেন কন্টিনিউ যাওয়ার পর যদি আপনি এমপ্লয়মেন্ট সামারিটা অবশ্যই লাগবে আপনার এখানে কিন্তু এমপ্লয়মেন্ট সামারিটা আপনাকে টুকে রাখতে হবে জাস্ট আমি এমপ্লয়মেন্ট সেভ দেওয়ার পর কিন্তু টুকে রাখবেন অবশ্যই মনে রাখবেন সেভ না দিলে কিন্তু সমস্ত ডাটা কিন্তু আবার হারিয়ে যাবে তো আমরা এমপ্লয়মেন্ট সামারিতে গিয়ে দেখবো যে আমরা ইনপুট যেগুলো করছি সেগুলো টোটাল ঠিক আছে কি না এই দেখবেন আপনারা দেখেন এখানে বেসিক পে আমার বারো মাসের দুই লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার ষাট টাকা সব ইন্ডিভিজুয়ালি আছে এবং সর্বমোট হয়েছে চার লক্ষ উনিশ তো মনে রাখবেন আমার টোটাল রেগুলার ইনকাম কিন্তু সব মিলে আর কি সব এগ্রিগেট আর কি থেকে টোটাল চার লক্ষ উনসত্তর হাজার সাতশো তিরিশ এখন এখান থেকে আমি রেয়াত পেয়েছি এক লক্ষ চুরাশি হাজার আটশো তিরিশ টাকা আমি রেয়াত পেয়েছি কর ট্যাক্স একজেমটেড যাকে বলা হয় রিবেট যাকে বলা হয় এখানে আমি কর রেয়াত পেয়েছি এটা আর মোট ইনকাম আমার চার লক্ষ উনসত্তর সাতশো তিরিশ আর এইখানে হচ্ছে আমাদের আসল ফ্যাক্ট আমাদের ট্যাক্সেবল ইনকাম কিন্তু আপনারা জানেন সরকারি চাকরিজীবীটা দুটি খাতে সাধারণত ইনকাম ইনকামের উপর দুটি খাতে ইনকামের উপর কিন্তু ট্যাক্স দিতে হয় সেটা হচ্ছে বেসিক বেতনটি এবং দুটি হচ্ছে উৎসব ভাতা মনে রাখবেন আপনারা তো আমাদের বারো মাসের যেটি হয়েছে ট্যাক্সেবল ইনকাম যেটি দুই লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার ষাট এটা মূল বেতন আর আমাদের এইখানে দুটি বোনাস আছে ঈদের চল্লিশ হাজার আটশো চল্লিশ টাকা তো সব মিলে আমাদের দুই লক্ষ চুরাশি হাজার টাকা কিন্তু এই জায়গাটা কিন্তু আমাদের কি আছে মোট ট্যাক্সেবল ইনকাম আসলে আমরা এখন করার আওতা মানে 
আমি যার রিটার্নটি এখন সাবমিট করব সেটা হচ্ছে উনি হচ্ছে একজন মহিলা ব্যক্তি যেমন তো আমরা জানি যে পুরুষদের ক্ষেত্রে সাড়ে তিন লাখ টাকা যদি ক্রস করে তাহলে অবশ্যই কিন্তু তাকে ট্যাক্স দিতে হবে ন্যূনতম তিন হাজার এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে আর একটু অ্যাডভান্টেজ আছে চার লক্ষ টাকা অতিক্রম করলে কিন্তু তাকে ট্যাক্স দিতে হবে ন্যূনতম তিন হাজার তো এই ব্যক্তি কিন্তু এখনও অনেক নিচে আছে অবস্থান করছে দুই লক্ষ চুরাশি হাজার মাত্র তার হচ্ছে ট্যাক্সেবল ইনকাম তো যেহেতু সরকারি নির্দেশনা প্রত্যেক সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীকে এক থেকে বিশ গ্রেড পর্যন্ত কিন্তু কি করতে হবে রিটার্ন সাবমিট করতে হবে প্রতি বছরে তারই প্রেক্ষিতে কিন্তু আজ এই ব্যক্তিটির আর কি প্রথম রিটার্ন সাবমিট হচ্ছে এবছর যার কারণে তার কিন্তু গত বছরে কোনো রিটার্নে কোনো হিসাব দেখাতে হবে না জাস্ট উনি দেখাতে চাচ্ছেন শুধু আমার স্যালারি থেকে কত ইনকাম হয় তো আমরা এখন কন্টিনিউ চলে যাব তো মনে রাখতে হবে আমরা একটু এখানে একটু মিলেই নেই ইনার কিন্তু রেগুলার ইনকাম আর কি এই যে রেগুলার ইনকাম হচ্ছে চার লক্ষ উনসত্তর হাজার সাতশো তিরিশ আমাদের একটু এখানে হিসাব করতে হবে হুম এখানে এক্সেল শিটে আমরা দেখতে পাচ্ছি চার লক্ষ উনসত্তর হাজার সাতশো তিরিশ তার হচ্ছে এক্সেমটেড ট্যাক্স ট্যাক্স এক্সেমটেড অ্যামাউন্ট হচ্ছে এক লক্ষ চুরাশি হাজার আটশো তিরিশ আমরা একটু মিলে নেই আমরা একটু টুকে রাখবেন এক লক্ষ চুরাশি হাজার আটশো তিরিশ আচ্ছা তারপরে আমরা চলে যাব মোট যেটা ট্যাক্সেবল ইনকাম তার হয়েছে দু লক্ষ চুরাশি হাজার নয়শো দু লক্ষ চুরাশি হাজার নয়শো আসলে টুকে রাখবেন আমি বলতেছি কিসের জন্য টুকে রাখবেন খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের তাহলে টোটাল অ্যামাউন্ট আসলে চার লক্ষ এখানে আমাদের একটা টোটাল সামারি দেখাচ্ছে চার লক্ষ উনসত্তি হাজার সাতশো তিরিশ আর ট্যাক্স এক্সেমটেড অ্যামাউন্ট হচ্ছে এক লক্ষ চুরাশি হাজার আটশো তিরিশ এটা রেয়াত পাওয়া গেছে আর ট্যাক্সেবল অ্যামাউন্ট হচ্ছে এটা দুই লক্ষ চুরাশি হাজার নয়শো আমরা এখন কন্টিনিউ করবো এখানে কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট ক্যাটাগরি আছে আমাদের তো ইনভেস্টমেন্ট ক্যাটাগরিতে কিন্তু আসলে অনেক কিছুই আছে আপনার জাস্ট ক্লিক ক্লিক করলেই কিন্তু এখানে আপনাদের হচ্ছে কি দেখাবে নিচে কিন্তু ড্রপ ডাউন অনেক মেনু আসবে সেই মেনুগুলো আপনার দেখেতে মানে প্রযোজ্য হলে কিন্তু অবশ্যই পূরণ করবেন যে যেহেতু এই ব্যক্তির কোনো একটি মাত্র প্রযোজ্য সেটা হচ্ছে জিপিএফ জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ড আমরা যাকে বলি সেটাই কিন্তু ইনার এ বছর আর কি তিনি কত চাঁদা দিয়েছেন বারো মাসে গত অর্থ বছর এটা অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা দিতে হবে পাশাপাশি এখানে তার কন্ট্রিবিউশনটা কি এ বছর তিনি বারো মাসে যা চাঁদা দিয়েছে সেটা কিন্তু উল্লেখ করবেন উল্লেখ করার পর আর কোনো তেমন কোনো কাজ নেই তবে আপনাদের ক্ষেত্রে যদি একটু এগুলো যদি আপনাদের জন্য যদি অ্যাপ্লিকেবল হয় অবশ্যই কিন্তু টিক দেবেন টিক দিলে কিন্তু আপনাদের ড্রপ ডাউন মেনু যুক্ত হবে আপনাদের অনেকে ডিপিএস থাকে ডিপিএসের ইনফরমেশানও কিন্তু দিয়ে দেবেন এখানে যেহেতু ব্যক্তিটি ডিপিএস নেই সেহেতু আমি এখন সেভেন কন্টিনিউ চলে যাচ্ছি তো এইখানে একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট আছে সেটা হচ্ছে আই টি টেন বি ইজ নট ম্যান্ডেটরি ফর ইউ স্টিল ওয়ান টু তার মানে এখানে আই টি টেন বি বলতে বোঝাচ্ছে যদি ইএসএ যদি আপনারা ক্লিক দেন তাহলে বিস্তারিত তথ্য দিতে হবে মানে কি এখানে কিন্তু টোটাল অ্যামাউন্ট অফ এক্সপেন্স অ্যান্ড ট্যাক্স তার মানে এখানে আপনার জীবিকা সারা বছরের জীবিকা নির্বাহের জন্য এই জীবিকা নির্বাহের মধ্যে আপনার ক্লোদিং ফুডিং থেকে শুরু করে যাবতীয় ইলেকট্রিসিটি বিল ইন্টারনেট বিল মানে যাবতীয় প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করার জন্য যা যা খরচ হয়েছে গত অর্থ বছরে তাই কিন্তু ডিটেলস আপনি যদি ইএসএ ক্লিক করেন ডিটেলস কিন্তু এখানে অপশন আসবে যেহেতু ডিটেলস আমি দিব না সেহেতু নো দিয়ে কিন্তু আমরা জাস্ট একটা অ্যামাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি আমি এই অ্যামাউন্টটা দুই লক্ষ চৌত্রিশ হাজার আটশো পঁয়ষট্টি এখন এই অ্যামাউন্টটা আপনারা কোথা থেকে পাবেন এই অ্যামাউন্টটা আসলে অনেকে সম্পূর্ণ খরচ দেখায় যে আসলে আমি যা বেতন পাইছি সবই তো খরচ করছি তো সম্পূর্ণ খরচ করার পরও কিন্তু কিছু কিছু খরচ আমরা অন্য খাতে করি তে কিছু 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 খরচ আমাদের হাতে রাখা উচিত অন্য খাতে দেখানোর জন্য তো এখানে অনেকে কি করে পুরা ইনকামটাই এখানে মানে খরচে খাতায় দিয়ে দেয় যার কারণে অন্য কোথাও কিছু দেখানো থাকে না তো আমি জাস্ট এখানে ফিফটি পারসেন্ট দিয়েছি দুই লক্ষ চৌত্রিশ হাজার আটশো পঁয়ষট্টি এখন সেটা কোনটা আমি জাস্ট এখন এক্সেস সিটে আপনাদের দেখাচ্ছি আসলে দেখেন আমাদের টোটাল রেগুলার ইনকাম এই যে এখানে আমি দেখাচ্ছি টোটাল রেগুলার ইনকাম আমাদের চার লক্ষ উনসত্তর হাজার সাতশো তিরিশ হ্যাঁ সাতশো তিরিশ এইটাকে দুই দিয়ে ভাগ করে আমরা পাইছি দুই লক্ষ চুয়াত্তর 
24865 এই শীটটা একটু বোঝানোর ব্যাপার আছে ক্যাশ ইন হ্যান্ড লাস্ট ইয়ার নেট ওয়েলথ শোন ইন দা রিটার্ন তার মানে গত বছরে আপনি যদি পুরাতন রিটার্ন হন মানে রিটার্ন ধারী হন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার গত বছরে অবশ্যই কত সম্পদ দেখানো আছে সেটা কিন্তু এখানে উল্লেখ করতে হবে যেহেতু এই ব্যক্তিটি প্রথম নতুন দিচ্ছে সেহেতু গত বছরে কোনো তথ্য নাই আর এই বছরে ইনকাম তার হয়েছে 284900 टैक्स एक्जेम्प्टेड पेस ही नहीं हुई मैंने रियायत पेस चेन एक लोग को चुराशी हजार आठ सौ तीरिश सब मिले हुए लोग ट्रा चार लोग को उन्नीस हजार तीस हजार सात सौ तीरिश अच्छा अखन इखन थे कि हम राखन की कर बो ए टोटल लिविंग कॉस्ट अखन लिखे दिवा हम रखने चार लोग को उन्नीस हजार तीस हजार सात सौ মানি লাস্ট করলে আমাদের কি থাকে আমাদের বর্তমান যেটা থাকতেছে এই বছরে আর কি নেট ওয়েলথ হিসাবে সেটা হচ্ছে 234865 এই লাইনটা এটা কিন্তু আমাদের থাকতেছে জাস্ট এটা আমি কিন্তু ওইখানে আর কি তুলে দিয়েছি টোটাল রেগুলার ইনকাম কে ভাগ দিয়ে দুটো দুই দিয়ে ভাগ দিয়ে কিন্তু এটা হয় এটা এইটা কিন্তু কি বাড়াইলো annual living cost কিন্তু যেটা বাড়াইলো সেটা বাড়া কিন্তু এইখানে ক্যাশ ইন হ্যান্ড আমরা পাইলাম আপনারা মনে রাখবেন যে আসলে তিনটা জি যোগ হবে এখানে যদি আপনারা গত বছর রিটার্নের সম্পদ থাকে সেটা উল্লেখ করবেন এই বছর ইনকামটা উল্লেখ করবেন আর হচ্ছে এক্সেমটেড রেয়ার প্ল্যান কত এই তিনটা মিলে কিন্তু এখানে যোগ হবে যোগ হয়ে বাড়াইলো কত 459730 এখন এনুয়াল লিভিং কস্ট আমরা কিছুক্ষণ আগে বের করেছি এইখানে দেখেন দুই দিয়ে ভাগ করে 234865 এই যে এখানে তাই আছে এবং এই যে মাইনাস হবে এখানে মাইনাস হয় এই দুটো মানে মাইনাস হবে টোটাল এবং এনুয়াল লিভিং কস্ট মাইনাস হয় যে বাড়াবে সেটা হচ্ছে বর্তমান আমার হাতে আছে এই বছরে আর কি মোট সম্পদ 234865 কোন অ্যামাউন্ট আছে দুই দিয়ে ভাগ করে টোটাল রেগুলার ইনকামটা দেখেন এজ আর্নিং দিস ইয়ার এই বছরে আমার কি কি মানে বাবদ আর্নিং হয়েছে আর বেসিক পে থেকে হয়েছে হাউস রেন্ট হয়েছে মেডিকেল এর মানে সবকিছু আমার চাকরি যে তথ্যগুলো চাকরি যে দেনা পাওয়া নাগুলো সবকিছু কিন্তু এখানে উল্লেখ আছে জাস্ট ওই আপনার সেল এমপ্লয়মেন্ট সামারি থেকে আপনারা আমরা দুই দিয়ে ভাগ করলে পাইলাম সেটা হচ্ছে কি কি এনুয়াল লিভিং কস্ট পাইলে আমরা কি যাই হোক এনুয়াল লিভিং কস্ট আমরা কিভাবে বের করব জাস্ট আমাদের এই বছরে সবকিছু মিলে যেটা আর্নিং হলো তার সঙ্গে দুই দিয়ে ভাগ করলে কিন্তু আমাদের কোথায় চলে যাব আমরা ওই যে এনুয়াল লিভিং কস্টটা যেখানে 234865 এখানে 50% এখানে আমরা কিন্তু 50% খরচ করেছি তাহলে 50% আমাদের কিন্তু খরচ আরো দেখাতে হবে তো কোন কোন খাতে এই ব্যক্তি খরচ করছে তারও কিন্তু একটা আমাদের কিছুক্ষণের মধ্যে সামারি আমরা পাবো এই খরচটা আপনাদের না দেখালে কিন্তু হিসাব বনবে না মনে রাখতে হবে হিসাব বানাতে হবে আয় ব্যয় হিসাবটা কিন্তু ম্যাচ করতে হবে আমরা সেভেন কন্টিনিউ চলে যাব এখানে কিন্তু আপনি ড্রপ ডাউন ক্লিক করলেই কিন্তু সবকিছু বের হবে আপনার যত সম্পদ সম্পদ মানে সম্পদের ক্যাটাগরি এখানে পাবেন জাস্ট টিক দিলে কিন্তু সাব মেনু বের হবে তো আমার এই ব্যক্তিটি এগ্রিকালচার প্রপার্টি বা কিছু জমি কিনেছে তার মানে আপনাকে আমি আগে বলেছি আমরা কিন্তু মোট আর্নিং এর 50% লিভিং কস্ট হিসাবে খরচ করছি আর 50% রেখে দিয়েছি এখন 50% এই ব্যক্তিটি কি কি খাতে খরচ করলো এগ্রিকালচার প্রপার্টি তিনি কিছু কিনেছেন সেটা হচ্ছে 22 শতক জমি কিনেছেন তার মূল্য হচ্ছে এখানে কত এখানে হচ্ছে 133765 163765 আর এখানে তার কিছু গোল্ড হ্যাঁ কিছু সোনা দানা তিনি কিনেছেন এই বছরই সেটা হচ্ছে এখানে আমরা কিন্তু পারচেজ দিয়ে দিব
ইনহেরিটেন্স গিফট আর পারচেজ তার মানে যদি কেনা থাকে পারচেজ যদি পৈতৃক সূত্রে বা উত্তরাধিকার সূত্রে পান সেই ক্ষেত্রে ইনহেরিটেন্স আর গিফট হিসেবে ফেলে গিফট দেবেন যেহেতু আমার ব্যক্তিটি পারচেজ করলে কিন্তু আমরা ভ্যালু দেখাতে হবে আর যদি ইনহেরিটেন্স এবং গিফট থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু ভ্যালু হয় না মনে রাখবেন তো এই ব্যক্তিটি কিন্তু এখানে দেখাইছে এক লক্ষ তেত্রিশ হাজার সাতশো পঁয়ষট্টি জমি কিনেছেন এবং পাশাপাশি এক লক্ষ টাকা তিনি এক ভরি সোনা কিনেছেন আর বাদ বাদ অর্থ কিন্তু এইখানে ক্যাশ অ্যান্ড ফান্ড আউটসাইড বিজনেস তার মানে এখানে ক্লিক করলে কিন্তু তার এখানে দুটো অপশন আছে আসলে তার খাতে কিছু ক্যাশও আছে ক্যাশ মানে কি অল্প ব্যাংকে কিছু টাকা আছে অল্প একটু যেটা ব্যালেন্স আর কি থাকে যার যত সামান্য ব্যালেন্স তিনি রেখেছেন এটাও কিন্তু আপনাকে উল্লেখ করতে হবে তা আপনার বর্তমান ব্যাংকের নোট কারেন্সি হিসাবে কত আছে সেটাও কিন্তু উল্লেখ করতে হবে অবশ্যই ব্যাংক স্টেটমেন্ট আমরা তুলে নেবেন তুলে নিয়ে তাকে সেখান থেকে তথ্যটি ইনপুট করবেন তাই এই ব্যক্তির এগারোশো টাকা আছে তার মানে এইখানে কিন্তু বাদ বাকি অর্থটুকু আমি কিন্তু আগেই বলেছি যে ওনার কিন্তু সামগ্রিক আর্নিং থেকে ফিফটি পার্সেন্ট আমরা লিভিং কস্ট দেখাইছি বাদ বাকি কিন্তু এখানে খরচ খরচ বাবদ কিন্তু আমরা দেখাইছি জমি কিনেছেন সোনা কিনেছেন এবং বাদ বাকি কিছু টাকা ওনার ব্যাংকে আছে তো এইখানে কিন্তু আলটিমেট কিন্তু এখানে আপনারা দেখতেছেন লায়াবিলিটি লায়াবিলিটির মধ্যে এখানে কিন্তু লোনের ব্যাপার আছে আপনাদের লোন টোন থেকে এখানে ক্লিক করে তথ্য ইনপুট করবেন তো এখানে কিন্তু আলটিমেট চলে এসেছে অ্যানুয়াল লিভিং এক্সপেন্সেস আমি যেটা আগেই বলেছি যে জি সারা বছরে আমাদের জীবন জীবিকা নির্বাহের জন্য যে কষ্ট আমরা ফিফটি পার্সেন্ট সেটা অটোমেটিক চলে এসেছে এখন ইনকাম শোন ইন দ্য রিটার্ন আমি আগেই বলেছি যে এই এই বছরে কিন্তু ইনকাম আমাদের দেখাইছিল কত দুই লক্ষ চুরাশি হাজার নয়শো মনে আছে কিনা আপনাদের কিছুক্ষণ আগে আমি দেখাইছি এক্সেল শিটও দেখাইছি পাশাপাশি কিন্তু এমপ্লয়মেন্ট সামারিতেও দেখাইছি এ ট্যাক্স এক্সেমটেড ইনকাম অ্যান্ড অ্যালাউন্স এখানে কিন্তু আমি কিছুক্ষণ আগেও দেখাইছি যে আমরা কত রেয়াত পেয়েছি এক লক্ষ চুরাশি হাজার আটশো তিরিশ এটা কিন্তু ট্যাক্স রিবেট বা ট্যাক্স রেয়াত পেয়েছি এটা কিন্তু আমরা দেখাইছি এইখানে একটি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট যেহেতু এই ব্যক্তিটি এখানে কিন্তু নেট ওয়েলথ অ্যাট দ্য লাস্ট ডেট অফ প্রিভিয়াস ইনকাম তার মানে গত বছরের একই ডেটে আর কি লাস্ট ডেটে গত বছরের লাস্ট ডেটে তার কত সম্পদ দেখানো হয়েছে যেহেতু এই ব্যক্তিটি তো এবার প্রথমই রিটার্ন সাবমিট করছে তার নেট ওয়েলথ কোনো গত বছরে নাই তো এবার যেহেতু প্রথম সে দেখাচ্ছে সেহেতু এখানে আর জিরো দিয়েছি আমি তো এইখানে এখন একটা ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে এই যে এটা আদার ফান্ড আউটফ্লো ডিউরিং ইনকাম ইয়ার এটা আপনার হচ্ছে দুই লক্ষ চৌত্রিশ হাজার এবং চেঞ্জ ইন ওয়েল দুই লক্ষ চৌত্রিশ হাজারটা ঠিক আছে মানে ম্যাচ হয়েছে এখন টোটাল ফান্ড আউটফ্লো এবং সোর্স অফ ফান্ড টোটাল ফান্ড এখানে আমরা পাইছি চার লক্ষ উনসত্তর হাজার সাতশো তিরিশ এবং সোর্স অফ ফান্ডও আমরা দেখেছি যে চার লক্ষ উনসত্তর হাজার সাতশো তিরিশ এটা কিন্তু দুটা ম্যাচ করতে হবে ম্যাচ করে কিন্তু জিরো জিরো নামাতে হবে জিরো না নামলে কিন্তু রিটার্ন পরিপূর্ণভাবে কারেক্ট হবে না বা সঠিক হবে না ডিফারেন্স আপনাকে যেভাবে হোক জিরো নামাতে হবে তো নামাতে মানে বারবার আপনার ক্যালকুলেশন করবেন মানে আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের জন্য একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক থাকে এটা মনে রাখবেন তো জাস্ট আপনার যেহেতু আমাদের এখানে জিরো নামাই গেছে তার মানে আমরা বুঝেছি যে এই ব্যক্তিটির কিন্তু রিটার্ন সাব মানে মোটামুটি ক্যালকুলেশন ঠিক হয়েছে আর কি তো আমরা এখন সেভেন কন্টিনিউ চলে যাব তো সেভেন কন্টিনিউ যাওয়ার পর আমাদের কিন্তু এখানে ট্যাক্স অ্যান্ড পেমেন্ট দেখাচ্ছে এখানে একটা সামগ্রিক একটা হোল সামারি দেখাবে একটি টোটাল সামারি আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সামারিতে কিন্তু আমাদেরকে দেখাবে এই বছর ইনকাম দু লক্ষ চুরাশি হাজার আমার ট্যাক্স এক্সামটেড পেয়েছি এত ট্যাক্স ডিবেট পেয়েছি এত এবং আমাদের যদি পে করার থাকে তো অবশ্যই এখানে জিরো মানে মানে অ্যামাউন্ট থাকতো যেহেতু এই ব্যক্তিটি মাত্র দু লক্ষ চুরাশি হাজার টাকায় আর্নিং করেছে যেহেতু ইনি একজন মহিলা তো উনার চার লক্ষ টাকা ক্রস করলে কিন্তু তখন তিনি উনি করার আওতায় পড়বেন যেহেতু উনি এখন অনেক দূরে আছেন সেহেতু এখানে জিরো জিরো সব এসেছে পেন আউট সব কিছু জিরো জিরো এসেছে তো আমরা এখন প্রসিড টু যেহেতু আমি সাবমিট করবো আজকে আপনাদের সামনে লাইভ সাবমিট তো প্রসিড টু অনলাইন রিটার্নে আমরা চলে যাব এখানে প্রসিড টু অনলাইন রিটার্নে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আসলে একটা পুরো রিটার্নের সামারি কিন্তু আমাদেরকে দেখাচ্ছে পুরো রিটার্নের সামারি জাস্ট আমরা একটু চেক করে নেব চেক করার পর কিন্তু আমি চেক করে নিয়েছি আর কি মনে করলাম আমি চেক করে নিয়েছি এখন এইখানে কিন্তু আপনাদের ফাইনাল একটা নোটিফিকেশন আসবে দুটি আছে আপনি কি ব্যাক করে যেতে চাচ্ছেন মানে মানে এখানে দুটি বাটন আছে অ্যাকচুয়ালি সাবমিট রিটার্ন আর ব্যাক তো যেহেতু আপনি যদি ব্যাক করে যেতে চান ব্যাক করতে পারেন আর যেহেতু আমি ব্যাক করতে চাচ্ছি না আমি চাইছি লাইভ সাবমিট করব
কনগ্রাচুলেশন জানাচ্ছে এখন আমাদেরকে মেইন কাজ করতে হবে কি আপনারা মনে রাখবেন যে অ্যাকনলেজমেন্ট রিসিপ্টটা কিন্তু আমাদেরকে ডাউনলোড করতে হবে জাস্ট এখানে ক্লিক করবেন অ্যাকনলেজমেন্ট রিসিপ্টটা ডাউনলোড করতে হবে দেখেন 2,84,900 কিন্তু এই যে ব্যক্তিটির মোট আয় তো এটি কিন্তু আমাদের অ্যাকনলেজমেন্ট রিসিপ্ট দিয়ে দিল তো জাস্ট আমরা এখন ডাউনলোড করে কিন্তু আমাদের পরের বছর সংরক্ষণ করে রাখতে হবে মনে রাখবেন অবশ্যই ডাউনলোড করতে হবে ডাউনলোড করে সেভ করে রাখতে হবে এখানে রিনেম করতে পারেন হ্যাঁ আমি দিলাম এখন আমাদের কিন্তু অ্যাকনলেজমেন্ট রিসিপ্ট কিন্তু হয়ে গেল ওকে কিন্তু এখন আমাদের কি করতে হবে এইখানে আরও কিছু ডাউনলোড করে রাখতে পারেন আপনি ট্যাক্স রেকর্ডে যদি ক্লিক করেন ট্যাক্স রেকর্ডে ক্লিক করলে কিন্তু আমরা রিটার্ন হ্যাঁ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট আমাদের কিন্তু রিটার্নটি দরকার পরের বছরে কিন্তু অনেক তথ্য আমরা রিটার্ন থেকে দিতে পারব তো যেহেতু আমাদের পরের বছরে কাজে লাগবে অবশ্যই আমরা রিটার্নটি এখন প্রিন্ট করব তো যেখানে স্ক্রল ডাউন করার পর কিন্তু নিচে প্রিন্ট অপশন আছে এখানে ক্লিক করলে আপনারা কিন্তু জাস্ট সেভ অপশন আসবে এখানে এগারো পেজের আমাদের একটা রিটার্ন শো করাচ্ছে এখানে প্রিভিউ দেখাচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা গুগলটা সেভ করে রাখবো এখানে রিনেম করে নেই সেভ দিলাম বাস আমাদের এটাও সেভ হলো এখন আপনি যদি ট্যাক্স সার্টিফিকেট চাচ্ছেন তো ভালো কথা এখানে জাস্ট ট্যাক্স সার্টিফিকেট ক্লিক করলে আপনাকে ট্যাক্স সার্টিফিকেট দেখাবে দেখেন এখানে ট্যাক্স সার্টিফিকেটও দেখাচ্ছে জাস্ট এইখানে আপনার একটা সামগ্রিক একটা ইয়ে দেখাবে আর কি ট্যাক্স সার্টিফিকেট একটা ফর্মেট দিয়ে দেবে ওরা তো সেটাও আপনি ডাউনলোড ইচ্ছা করে এখানে ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করলে কিন্তু ডাউনলোড করা যাবে আর কি এটাও আমরা সেভ দিয়ে রাখলাম ব্যাস ওকে আমাদের মোটামুটি কাজ হয়ে গেছে তো এ ছিল আজকের টিউটোরিয়ালটি আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই একটি সাবস্ক্রাইব তো আমি আশা করতেই পারি আমার বিনীত অনুরোধ অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে যাবেন এবং আমার এই ইনকাম ট্যাক্স সংক্রান্ত আরও অনেক ভিডিও আছে এই চ্যানেলে প্লে লিস্ট জাস্ট আমার ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে প্লে লিস্ট ক্লিক করলে কিন্তু দেখবেন ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন সংক্রান্ত একটি পুরো ফোল্ডার আছে সেই ফোল্ডারে সমস্ত ভিডিওগুলো পেয়ে পাবেন আশা করি আপনার কাঙ্ক্ষিত বা আপনার ডিজায়ার্ড ভিডিও দেখে আরও নিজেকে সমৃদ্ধ করে ই ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিশনের 